అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మార్చుకోవాలో ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న వేళ మన నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యతలు ముఖ్యంగా నీటి యువత చేయవలసిన పనుల గురించి మరియు ప్రస్తుతం రాబోయే కాలంలో నేటి యువత ముందున్న సవాళ్ళ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మధ్య మధ్యలో మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించే లాక్డౌన్కి సంబంధించిన విషయాలు చెప్తాను మరింకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే స్టార్ట్ చేసేద్దాం హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు విజ్డమ్ విల్డ్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు గ్రాప్ ద నాలెడ్జ్ అయితే ప్రస్తుతం మన దేశంలో లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న తరుణంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో కార్యక్రమాలు అయ్యో నేను ఇది చేయలేకపోయానే అని అనుకునేవి అదేవిధంగా మన రోజువారీ కార్యక్రమాలలో ఈ పని ఇంపార్టెంట్ అని తెలిసినప్పటికీ కూడా వాటిని చేయడం మానేస్తాం అలాంటి పనులన్నీ ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టండి వాటిని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయండి అయితే వీడియో మొదట్లో యువత యువత ముందున్న సవాళ్ళు అన్న విషయం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎందుకంటే మన భారత్లో నియర్లీ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ యువకులే ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో మన దేశం మొత్తం ఏ దేశం ఏంటి మన ప్రపంచం మొత్తం యువకుల మీదే ఆధారపడి ఉండబోతుంది అయితే ఒక గొప్ప మేధావి యువకుల గురించి ఏమన్నాడో తెలుసా వీ కెనాట్ ఆల్వేస్ బిల్డ్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ అవర్ యూత్ బట్ వీ కెన్ బిల్డ్ అవర్ యూత్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఇది చాలా గొప్ప విషయం కదా అయితే రాబోయే రోజుల్లో మన యువత ముందున్న సవాళ్ళ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం దాని గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఒక చిన్న మంచి విషయం చెప్తాను పూర్తిగా వినండి మొదటిసారి మన దేశంలో ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ విధించారు ఇరవై ఒకటి వెనక ఒక మంచి విశిష్టత ఉంది ఏదైనా ఒక పనిని మనం వరుసగా ఇరవై ఒక్క రోజులు పాటించినట్టయితే అది మన జీవితాంతం అలవాటు అవుతుందట నమ్మకంగా లేదు కదా ఏదైనా ఒక మంచి అలవాటును ఇరవై ఒక్క రోజులు పాటు పాటించి చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది దీని మీద ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏ హ్యాబిట్ అనే ఒక పుస్తకం కూడా అందుబాటులో ఉంది ఇది పాటించి మీ జీవితంలో మహత్కరమైన మార్పును తీసుకురావాలి అని అనుకునే వాళ్ళు కింద కమెంట్ బాక్స్లో ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్ అని కామెంట్ చేయండి అయితే నేటి యువత మొత్తం స్మార్ట్ ఫోన్లకి అతుక్కుపోయి ఉంటున్నారు దానికి రీజన్ ఏంటో తెలుసా ఎందుకంటే వారు వరుసగా ఇరవై ఒక్క రోజులు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ని వాడి ఉంటారు అందుకే దీనికి అడిక్ట్ అయిపోయారట ఇది నేను చెప్తున్న విషయం కాదు ఎంతో మేధాశక్తి ఉన్న శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్న విషయం ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత మరొకసారి దాన్ని ఇంకో పంతొమ్మిది రోజులు పెంచారు పంతొమ్మిది రోజులు ఎందుకు పెంచారు మళ్ళీ ఇరవై ఒక రోజులు పెంచవచ్చు కదా అని అంటారా ఇరవై ఒకటి ప్లస్ పంతొమ్మిది కలిపితే నలభై అవుతుంది కనుక అంటే ఈ నలభై వెనుక కూడా ఒక మంచి విశిష్టతనే ఉన్నది అదేంటో చెప్తాను వినండి క్రైస్తవ మత గ్రంథమైన బైబుల్లో ఈ విషయం గురించి చెప్పారు నలభై వెనుక ఒక మంచి విశిష్టతనే ఉన్నది అదేంటో చెప్తాను వినండి ఫర్ ఇన్ జస్ట్ సెవెన్ డేస్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ రెయిన్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఫర్ ఫార్టీ డేస్ అండ్ ఫార్టీ నైట్స్ ఐ విల్ వైఫ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ దినసి సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా ముస్లిం మత గ్రంథం ప్రకారం ఎవరైనా ఒక మనిషి ఒక వ్యక్తి దృఢంగా అవడానికి మానసికంగా ఎదగడానికి నలభై సంవత్సరాల పాటు కాలం పడుతుందని వాళ్ళ మత గ్రంథంలో ఉంది అదేవిధంగా మన హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం తల్లి బిడ్డకు జన్మించిన తర్వాత నలభై రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఆసుపత్రిలో కానీ నేటి సమాజంలో ఆసుపత్రి ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతున్నాయని చెప్పి వెంటనే ఇంటికి తీసుకొస్తున్నారు ఏం చేస్తాం మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కదా ఇవన్నీ వింటుంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది కదా మనం ఏదైనా విషయాన్ని వినగానే వదిలేయకుండా దానిని పరిశీలన చేయాలి అది ఇప్పటి యూత్కి తప్పకుండా ఉండవలసిన లక్షణం దాని గురించి మనం ఒకరిని ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు ఎలాన్ మాస్ స్పేసెక్స్ కంపెనీ అధినేత కొన్ని కోట్లకు వారసుడు మన ప్రపంచం ఎంత వెనుకబడ్డా కూడా దానిని తన మేధాశక్తితో ఒక దశాబ్దం పాటు ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలిగే మేధాశక్తి ఉన్న వ్యక్తి అలాగే ఇన్నోవేషన్ దీని గురించి ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తాను పూర్తిగా వినండి ఇప్పుడు మనకు లాక్డౌన్ లాగానే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లండన్లో ప్లేగు వ్యాధి కారణంగా లాక్డౌన్ను విధించారు అప్పుడు క్వారంటైన్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి తన మేధస్సుకు మన శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని సైతం మార్చేసిన ఆవిష్కరణ పుట్టుకు వచ్చింది అదేంటో కాదు గ్రావిటేషనల్ థియరీ ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు సార్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఇలాగే మనం కూడా ఇన్నోవేషన్ వైపుగా మన అడుగులు వేయాలి కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చేపట్టాలి ఏమో మనకేం తెలుసు ఎవరిలో ఏం శక్తి దాగుందో
అయితే ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది కానీ రాబోయే రోజుల్లో మన ప్రపంచం ఎలా మారబోతుంది దానికి అనుగుణంగా మనం ఏ దిశలో అడుగులు వేయాలి అనే విషయంపై నేటి యువతకు ఒక ఖచ్చితత్వం ఉండాలి అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితుల ప్రకారం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇవన్నీ రాను రోజుల్లో మన ప్రపంచాన్ని సైతం తన గుప్పిట్లో పెట్టుకోబోతున్నాయి వాటి వైపుగా ప్రతి ఒక్క యువకుడి అడుగు పడాలని నా యొక్క సందేశం ఇదే విధంగా నేటి యువత పుస్తకాలు చదవడం బాగా అలవాటు చేసుకోవాలి ఒక పెద్ద మనిషి ఒక మాట అన్నాడు అదేంటంటే వీ లూజ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఇన్ బుక్స్ అండ్ వీ ఫైండ్ అవర్ సెల్ఫ్ దేర్ టూ అదేంటి బుక్స్ చదవమంటున్నాడు ఈ మధ్య చాలా వీడియోలు తగినంత కంటెంట్ దొరుకుతుంది కదా ఇంటర్నెట్లో అని అంటారా సింపుల్ ఇంటర్నెట్లో అయితే వాళ్ళు పెట్టింది మనం చూడాలి అయితే పుస్తకాలు చదివితే మన ఇమాజినేషన్ లెవెల్స్ చాలా పెరుగుతాయి మనం మీద అనుకుంటే అది ఊహించుకోవచ్చు అందుకే ఐన్స్టీన్ ఒక మాట చెప్తాడు ఇమాజినేషన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రివ్యూ ఆఫ్ ద లైఫ్స్ కమింగ్ అట్రాక్షన్ సరే మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామో మరొకసారి రివెంట్ చేసుకుందాం ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏ హ్యాబిట్ ఛాలెంజ్ అంటే ఈ దీన్ని పాటించాలని అనుకునే వాళ్ళు కింద కమెంట్ బాక్స్లో ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్ అని కామెంట్ చేయండి మీ యొక్క ఇన్నోవేషన్ని ఈ హ్యాబిట్ చేంజింగ్ ద్వారానే మొదలు పెట్టండి ప్రొబేషన్ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని వినగానే వదిలేయకుండా పరిశీలన చేయాలన్నమాట మరొకటి ఇన్నోవేషన్ నాట్ ఇన్వెన్షన్ అంటే కొత్తవి కనిపెట్టమని కాదు మన మెదడును పదును పెట్టి ఎగ్జిస్టెడ్ థియరీస్ నుండే కొత్తది క్రియేట్ చేయడం అట్ లాస్ట్ బుక్ రీడింగ్ అంటే మనం ఉన్న ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళమని అర్థం కాలేదా మనం బుక్ చదివితే మనం ఉన్న ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్తామట ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో కీప్ స్మైలింగ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని పక్కన ఒక గంట ఉంటుంది దాన్ని లాగి పెట్టి ఒకటి కొట్టండి అంతే